নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসল শিক্ষা অসম চ্যানেল আপনার স্বাগত জানাইছো আজ মানে আপনার লো হায়ার সেকেন্ডারি সেকেন্ড ইয়ারের সাহিত্য পাঠ্যপুথি সাহিত্য সৌরভর মগনিয়ার কথা কবিতাটোর প্রশ্ন উত্তর সমূহ মগনিয়ার কথা কবিতাটো রচনা করেছিল জ্যোতিন্দ্রনাথ দুয়রাদেবে এটা তার অতি চমুক প্রশ্ন উত্তর সমূহ আলোচনা করছো এক নম্বর প্রশ্ন সাহিত্য প্রথম কথা কবিতা রচনা করা কবিগী কোন উত্তর জ্যোতিন্দ্রনাথ দুয়রা দুই নম্বর কবি জ্যোতিন্দ্রনাথ দুয়রার জন্ম কিমান সনত হয়েছিল উত্তর ওঠেরশো বিরানব্বই সনত শিবসাগরের আমলাপতিত জন্ম হয়েছিল তিন নম্বর জ্যোতিন্দ্রনাথ দুয়রা কি কবি বলে কোয়া হয় উত্তর বনফুলের কবি চারি নম্বর প্রশ্ন উমরতীর্থ পুথি খনি কোন খন পুথির ভাবানুবাদ উত্তর রুবায়ত পুথির ভাবানুবাদ চারি নম্বর জ্যোতিন্দ্রনাথ দুয়রাই কোন খন কাব্যগ্রন্থর সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ করেছিল উত্তর বনফুল কবিতা পুথির সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ করেছিল এটা আইসু খ অংশর চমু প্রশ্ন সমূহ এক নম্বর কথা কবিতা বুলিলে কি বুঝা ইয়ার দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা কথা কবিতা হচ্ছে কোনো আবেদনশীল বা ভাব ব্যঞ্জক পরিস্থিতিক বিষয়বস্তু হিসাবে লো ঘাইক কাব্য ভাবানুরঞ্জিত গদ্য লিখা নাতি দীর্ঘ রচনায় হয়েছে কথা কবিতা ইয়ার বৈশিষ্ট্য দুটা হল ক নম্বর কথা কবিতা এবিধ কবিতায় ই ব্যঞ্জনাময় গদ্যত রচিত খ নম্বর কথা কবিতার রূপকর সমাবেশ থাকে আর ই প্রায়ে রূপকাত্মক এটা আছো নেক্সট প্রশ্ন লো কবিতা আর কথা কবিতার মাজত কি কি পার্থক্য আছে উত্তর ক নম্বর কবিতা ছন্দবদ্ধ রচনা আনহাতে গদ্যর অবয়বত লিখা কথা কবিতা ছন্দর প্রাসঙ্গিকতা নাই খ নম্বর কবিতা বুদ্ধিনিষ্ঠ অভিব্যক্তিমূলক প্রতিধর্মী দুর্বুদ্ধ আর একান্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ আনহাতে কথা কবিতা অনুভূতিমূলক সহজবুদ্ধ কল্পনাপূর্ণ আর ব্যক্তিগত হয়েও নই ব্যক্তিক গ নম্বর কবিতার মগজুক প্রাধান্য দিয়া হয় আনহাতে কথা কবিতার হিয়ার প্রাধান্যহে লক্ষ্য করা যায় এটা আছো তিন নম্বর প্রশ্ন লোক উমর খায়াম কোন রচনা করা পুথি এখনের নাম লিখা উত্তর উমর খায়াম হয়েছে এগারী ফার্সি সুফি কবি রচনা করা পুথি এখনের নাম হয়েছে রুবায়ত এটা আছো চারি নম্বর প্রশ্ন লোক মগনিয়ারজনে কবিরপরা কি দান পোয়ার কথা কে উত্তর মগনিয়ারজনে কবিরপরা আত্মীয়তার দান পোয়ার কথা কে মগনিয়ার কবিতাটি উল্লেখ থাকা মতে যেতিয়া বাতরুয়াজনক মগনিয়ারজনে আহি সহায় বিচারি ফলে নিজের অপরিষ্কার হাত দুখন মেলি দিছিল তেতিয়া বাতরুয়াজনে সহায় করবর চুলার মোনাত হাত ভরাই একু বিচারি নাপাই মগনিয়ারজনক সহায় করব নারে মগনিয়ারজনের হাতত ধরি ওপর খং নকরবর অনুরোধ জানাইছিল ই আসিল মগনিয়ারজনের একটা মহৎ দান অর্থাৎ আত্মীয়তার দান এটা আছো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন লো ককাই মূর ওপর খং নকরবা মূর হাতত একই নাই কোনে কি প্রসঙ্গত এই উক্তি করেছিল উত্তর ককাই মূর ওপর খং নকরবা মূর হাতত একই নাই এই কথাষার মগনিয়ার কবিতাটি উল্লেখ থাকা বা তরুয়াজনে মগনিয়ারজনক সহায় করবর চুলার মোনাত হাত ভরাই একু পার্থিব সম্পত্তি বিচারি নোপাত ওসর ক্ষমা বিচারি উক্ত কথাষার কিন এটা আছো গংহর দীঘল প্রশ্ন সমূহ লো এক নম্বর মগনিয়ার শীর্ষক কথা কবিতাটির সারাংশ লিখা উত্তর বনফুলের কবির উপেক্ষাত জ্যোতিন্দ্রনাথ দুয়রাদেব সাহিত্যত কথা কবিতার জনক মগনিয়ার এটা উল্লেখযোগ্য কথা কবিতা দুয়রাদেবে এই কবিতাটির জড়িয়ে এজন মগনিয়ার আর এজন বাতরুয়ার মাজত হওয়া কথোপকথনের এখন ছবি দাঙি ধরেছে কবির কবিতার মূল বিষয়বস্তু হয়েছে বাস্তব পৃথিবীর এজন সাধারণ মগনিয়ার কবিতাটি উল্লেখ থাকা মতে কবি এদিন বাতে দি গে থাকা অবস্থাত এটা বুহা বেমারি হার চাল উলওয়া মগনিয়ার আহি কবিক ভিক্ষা খোঁজার উদ্দেশ্যে তার অপরিষ্কার হাত দুখন কবির ফালে আগবহাই দিছিল মগনিয়ারজনের উদ্যুতি হেতা চকুর তিরঙা আর তার গাত আছিল ফটা কাপুর কবিয়ে চকুর আগত দরিদ্রতার তে এক জ্বলন্ত শুকলগা দৃশ্য দেখি দুখত নিয়মান হয়ে তেও সহায় করার উদ্দেশ্যে চুলার মোনাত হাত ভরাই টকা ঘড়ি আদি কোনো পার্থিব বস্তু বিচারি পয়া নাছিল কবিয়ে মগনিয়ারজনক সহায় করব নারি নিজকে বহুত অসহায় অনুভব করেছিল আর মগনিয়ারজনের হাতত ধরি ওসর ক্ষমা বিচারি কিন ককাই মূর ওপর খং নকরবা মূর হাতত একুয়ে নাই মগনিয়ারজনে এনে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখি বাতরুয়া রূপী কবির ফালে চাই তার হেতা উদ্যুতিরে আর কবির হাতত ধরি কবিক ধন্যবাদ জানালে কবিয়ে মগনিয়ারজনক কোনো পার্থিব বস্তুর জড়িয়ে সহায় করা নাছিল যদিও মগনিয়ারজনে কবিরপরা লাভ করেছিল এটি মহৎ দান অর্থাৎ আত্মীয়তার দান কারণ আজির সমাজ এনে আত্মীয়তা তথা আন্তরিকতা অতি দুর্লভ 
ভোকর ভাত পিয়াহর পানির বাহিরেও মানুষের অন্যতম প্রয়োজন হয়েছে আন্তরিকতা যার অবিহনে পৃথিবীর সমস্ত মানব সত্তায় অনর্থ কবি আর মগনিয়া দুয়োরে মাজত আন্তরিকতায় জন্ম দিয়া সম্পর্কক লো দুয়ো তৃপ্ত সেয়ে অভিমান সংকোচ আদি পরিত্যাগ করে দুয়ো দুয়োকে মানবীয় স্নেহেরে আঁকালি লোসে সেই স্নেহ আন্তরিকতা আর মানবীয়তার মাজত বিচারি পাইছে জীবনের অমূল্য দান আর জিয়াই থাকার প্রেরণা এইখিনিতে প্রথম প্রশ্নটো উত্তর শেষ হয়েছে বন্ধু বান্ধবী সকল দুই নম্বর প্রশ্নটো মানে আপনার নেক্সট ভিডিওত ইয়ার উত্তর তো দিম এটা আসো তিন নম্বর প্রশ্নটো লো কবি যতীন্দ্রনাথ দুয়রাই দুয়রার সাহিত্য কৃতির এটি চমু পরিচয় দাঙি ধরা উত্তর ওঠরশো বিরানব্বই সনত শিবসাগরের আমলাপুটিত যতীন্দ্রনাথ দুয়রার জন্ম হল উনৈশ ন সনত শিবসাগরের সরকারি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পর প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয় উচ্চ শিক্ষার্থে কটন কলেজত ভর্তি হয়েছিল যদিও পিছত কলিকতাল গো স্কটিশ চার্চ কলেজরপর বিএ পাস করে যতীন্দ্রনাথ দুয়রাই ছাত্র অবস্থার পর কবিতা রচনা করে তেও কবিতা পুথি কেক্ষণ হয়েছে উমর তীর্থ আপন সুর বন ফুল মিলনের সুর আর মরমর সুর কথা কবিতা একমাত্র কবিতা পুথি ফার্সি সুফি কবি উমর খায়ামর রুবায়ত রুবায়াতর প্রথম অসমিয়ালে ভাবানুবাদ করে দুয়রাই উমর তীর্থ পুথিখান রচনা করে বনফুল কবিতা পুথির দুয়রাই সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ করে এই বঁটা লাভ করা প্রথম অসমিয়া উনৈশশো পঁচপন্ন সনত গুয়াহীত অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভার চতুর্বিংশ অধিবেশন দুয়রাই সভাপতিত্ব করেছিল উনৈশশো চৌষ্টি সনত শিবসাগর দুয়রার মৃত্যু হয় এটা আসো চারি নম্বর প্রশ্ন লো মগনিয়ার পাত্রী কোরপর সংগ্রহ করা হয়েছে পাত্রীর মূল ভাবটি তোমার নিজের ভাষার লিখা উত্তর মগনিয়ার পাত্রী যতীন্দ্রনাথ দুয়রাদেবর কথা কবিতা নামের পুথিখনের পর লওয়া হয়েছে আর পাত্রীর মূল ভাবটি দীঘল প্রশ্নের এক নম্বর প্রশ্ন উত্তর তো সহ একে আপনাদের সেইটু লিখি লব সেইটো ইয়াত মানে দি দিয়া নাই মানে মাতি দিয়া নাই কারণ ভিডিওটো বহুত দীঘল হয়ে যাব এটা আসো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন লো মগনিয়ার পাত্রী কবি আর মগনিয়ারজনের মাজত হওয়া কথোপকথনখিন তোমার ভাষার লিখা উত্তর কবিতা সাহিত্য সম্ভারর এক উল্লেখনীয় উপাদান প্রকৃতগতভাবে কবিতার বিভিন্ন বিভাগ দেখা যায় কথা কবিতাও কবিতার দরে এক আবেদন ধর্মী রচনা রুশ সাহিত্যিক আইভান টুরবেনিভর দা বিজ্ঞার শীর্ষক কথা কবিতাটোর সহধর্মী হিসাবে বনফুলর কবি দুয়রাদেবে মগনিয়ার শীর্ষক কথা কবিতাটো রচনা করেছে এই কথা কবিতাটোর মূল ভাব হয়েছে বাস্তব পৃথিবীত সাধারণতে দেখলে পয়ার এজন মগনিয়ারর চিত্রায়ন কবি দুয়রার কাব্যিক কুশলতা আর ব্যঞ্জনাময়ী গদ্যর সমাবেশত সাধারণ মগনিয়ারজনের ছবিয়ে পাঠকক চিত্তাকর্ষক হয়ে ধরা দিছে কবির ভাষার তার উঠ হেতা চকু দুটা রঙা আর গাত ফটা কাপুর হরি হরি সি দুঃখত পড়ি কেন চকুর আগতে দরিদ্রতার কেন জ্বলন্ত হুক লগা দৃশ্য কথা কবিতাটি মগনিয়ার আর বাতরার মাধ্যমে সাধারণ ব্যক্তির মগনিয়ার শ্রেণীটোর সম্পর্কর বর্ণনা দিবলে যাওতে কবি দুয়রার মগনিয়ার সকলের প্রতি থাকা ব্যক্তিগত দর্শনে ভুমুকি মারিছে কবিয়ে নিজকে বাতরার রূপে অঙ্কন করেছে যদিও সেই বাতরজন এজন সাধারণ বাতরা নহয় যজন বাতরায় মগনিয়ারজনক লগ পার পাছত আশা পূরণত ব্যর্থ হয়ে গভীর অন্তর্দ্বন্দর সন্মুখীন হয়েছে মানব প্রেমে পরিপূর্ণ হৃদয়রে মগনিয়ারজনের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করে মগনিয়ারজনক উদ্দেশ্য করে কে কাই মূর ওপর খং নকরবা মূর হাতত একুয়েই নাই মানবতাবোধর সুন্দর প্রকাশে বাতরার কবিয়ে মগনিয়ারজনক আঁকালি লোক তৃপ্ত হয়ে পড়া মগনিয়ারজনে বাতরক উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কে কি হল একু কথা নাই ইয়ার কারণে অশেষ ধন্যবাদ ইউ যে এটা দান বাতরজন আর মগনিয়ারজনের কথা বতরার মাধ্যমে অনুভব করবেন মানবীয় স্নেহর মাজত লীন হয়ে যা দুটা সত্তার অকৃত্রিম ভাবমূর্তি যেয়ের মাজত জন্ম দিয়ে বন্ধুত্বর অবশেষত কবিয়ে সেয়ে কে ময়ও বুঝিল যে মূর এজন লগরিয়ারপর ময়ও এটা দান পাল এইখিনিতে এই প্রশ্নটোর উত্তর শেষ হয়েছে বন্ধু বান্ধবী সকল আপনাদের যদি মূল ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে আপনাদের ভিডিওটো শেয়ার করব লাইক করিব আর মূল চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব কমেন্ট করবলে নপাহরব আজিলে ইমানই ধন্যবাদ